டான் தமிழொழியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ தமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்
இந்த உன்னதமான மகா சிவராத்திரி தினத்தில் இலங்கை வாழ் இந்து மக்கள் அனைவருக்கும் நலமே வெளிக்கட்டும் நாடு நலம் பெறட்டும் என தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் அனைத்து வளையங்களுக்கும் இன்று மூன்று மருத்து ஆளும் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட உள்ளது நாட்டின் அனைத்து வளையங்களுக்கும் இன்று சுழற்சி முறையில் மூன்று மணித்து கால மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட உள்ளதாக இலங்கை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து முப்பது வரைக்கான காலப்பகுதியினுள் இந்த மின்வெட்டு அமலாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எவ்வாறாயினும் அதிக மின் கேள்வி நிலவும் இரவு வழிகளில் தேவை ஏற்படின் திட்டமிடப்படாத முப்பத்தி நிமிட மின் துடிப்பு அமலாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே மாலை ஆறு மணி முதல் இரவு பத்து மணிக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் மின்னுகர்வை குறைத்து சிக்கனம் வேணுமாறு பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் ஞானகர் அண்ணாயக்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சேதன பசலையை பயன்படுத்துவதற்கு அனைவரும் முன்வர வேண்டும் என கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ரூபவதி கேவீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் பயிற்சிகளின் போது இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துவதால் நிறையவே நன்மைகள் உள்ளன இது தொடர்பில் அனைவருக்கும் விழிப்புணர்வுகள் அவசியமாகும் என கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ரூபவதி கேவீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்ற மாவட்ட விவசாய குழு கூட்டத்தில் இவ்வாறு தெரிவித்தார் கிராம மட்டங்களில் கடமையாற்றுகின்ற உத்தியோகத்தர்கள் மத்தியில் இயற்கை உரு பயன்பாடுகள் தொடர்பிலும் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் தொடர்பிலும் மேலதிகாரிகள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அதனை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் இயற்கை உரு பாவனையால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் பற்றி நாங்கள் சிந்திப்பதில்லை ரசாயன உரங்களால் புதிய புதிய நோய்கள் ஏற்படுகின்றன இதற்கான மருத்துவ தேவைகளை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியுள்ளது இது நமது நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இயற்கை உர பயன்பாடு என்பது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகிறது இதனால் மக்களுக்கும் நாட்டுக்கும் என்ன நன்மை என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதே கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை உணர வேண்டும் கடந்த போக்கத்தில் சேதன பசலை பயன்படுத்துவதற்கு உரிய காலத்தில் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் அல்லது கால தாமதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இனிவரும் காலங்களில் அவ்வாறு இல்லாமல் முன்கூட்டியே சேதன பசுகளை பயன்படுத்தி உரிய காலத்திற்கு பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி முன்னேறலாம் எனவே அதனை பலப்படுத்துவதும் பயன்படுத்துவதற்கு அனைவரும் முன்வர வேண்டும் என அரசு அதிபர் ரூபவதி கேதேஸ்வரன் மேலும் தெரிவித்தார் கிளிநொச்சி மாவட்ட விவசாய குழு கூட்டம் மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் மாவட்ட அரசு அதிபர் ரூபவதி கேதேஸ்வரன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் சிறிமோகன் மாவட்ட மேலதிக அரசு அதிபர் காணி திருலங்கநாதன் மற்றும் மாவட்ட நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் பொறியியலாளர்கள் உத்தியோகத்தர்கள் கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் அதிகாரிகள் பிரதி மாகாண விவசாய பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் விவசாய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் முல்லைத்தீவில் இயற்கை உரம் மூலம் மஞ்சள் சேர்க்கையில் விளைச்சல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு நெடுங்கடி பிரதேசத்தில் இயற்கை உரம் மூலம் மஞ்சள் சேர்க்கையில் அதிக விளைச்சல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது நெடுங்கடி பிரிவில் உள்ள விவசாயி ஒருவர் தன்னுடைய விவசாய காணிக்கல் மஞ்சள் சேர்க்கையினை மேற்கொண்டு அதிக விளைச்சலை அறுவடை செய்துள்ளார் இதன்போது அவர் குறைந்த உபகரணங்களை கொண்டு அதிக விளைச்சல் உள்ள மஞ்சளை அறுவடை செய்து உரிய தரத்திற்கு பதப்படுத்த முடியவில்லை என குறித்து விவசாயி தெரிவித்துள்ளார் அதேவேளை சம்பந்தப்பட்ட திணைக்களங்கள் உரிய உபகரணங்கள் தந்து உதவி செய்தால் அதிக உற்பத்தி செய்யலாம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் மஞ்சள் செய்துள்ளேன் இந்த மஞ்சள் சேதன பசலை மூலம் தான் செய்துள்ளேன் ரசாயன பசலைகளோ ரசாயன மருந்தோ பாவிக்கவில்லை மஞ்சள் செய்கை நல்ல விளைச்சலை கண்டுள்ளேன் இன்னும் தரமாக செய்தால் நல்ல விளைச்சலை பெறலாம் ஆனால் அந்த மஞ்சள் விளைந்தாலும் இந்த மஞ்சள்களை நாங்கள் பதப்படுத்துவதற்கான உபகரணங்கள் எம்மிடம் இல்லை மஞ்சளை பொலிஸ் பண்ணுவதற்கான இயந்திரம் இல்லை அரசாங்கம் இதை கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்து எங்களுக்கு இந்த உபகரணங்களை தந்து உதவினால் நாங்கள் மஞ்சளை பெருமளவில் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது 
நாட்டில் மேலும் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நாட்டில் மேலும் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் முப்பத்தி ரெண்டு கொரோனா மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன இந்த மரணங்கள் தொடர்பில் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதற்கு மிக கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதேவேளை மேலும் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் நாட்டில் இதுவரை கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகி சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் மேலும் இருநூற்று ஐந்து பேர் பூரணமாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அதனால் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பூரணமாக குணமடைந்தவர்களின் மொத்த பண்டிகை ஆறு லட்சத்து எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் குணமடைந்தவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்களை தவிர்த்து தற்பொழுது பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்து தொற்றாளர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் முல்லைத்தீவு சாலை பகுதியில் வெடிபொருட்கள் நிரப்பப்பட்ட தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் படகு மீட்கப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு சாலை கடற்கரை பகுதியில் வெடிபொருட்கள் நிரப்பப்பட்ட தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தற்கொலை தாக்குதல் படகு ஒன்று மீட்கப்பட்டுள்ளது சாலை பகுதியில் கடற்கரைக்கில் புதைந்து கிடந்த படகு தொடர்பில் ராணுவத்தினருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவலுக்கு அமைய படகு இனம் காணப்பட்டுள்ளது சாலை பகுதியில் வாடி அமைத்து தொழில் செய்து வர மீனவர் ஒருவர் நிலத்தில் புதைந்த படகை மீட்டு இரண்டாக வட்டிய போது படகிற்குள் வெடிபொருட்கள் பொருத்தப்பட்டிருப்பது இனம் காணப்பட்டுள்ளது சம்பவம் தொடர்பில் படையினருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டதை அடுத்து குறைந்த பகுதிக்கு சென்ற படையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு புதுக்குடியிருப்பு போலீசாருக்கு தகவல் வழங்கியுள்ளனர் புதுக்குடியிருப்பு போலீஸ் நிலைய புறப்பதிகாரி ஹேரத் தலைமையிலான குழுவினர் வெடிமருந்து நிரப்பப்பட்டு படகு தொடர்பில் விசாரணை நடத்தி முல்லைத்தீவு மாவட்ட நேதவாள் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு அனுமதியுடன் படகை மீட்டுள்ளனர் படகில் பொருத்தப்பட்டிருந்த பெருமளவான வெடிபொருட்கள் விசேட அதிரடி படையினரால் அகற்றப்பட்டு வெடிபொருள் நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு அமைக்க தகர்த்து அளிக்கப்பட உள்ளது தமிழ் தேசத்தின் சுய நிர்ணயம் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற சமஸ்டி தீர்வே தேவை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னவிலம் தெரிவித்துள்ளார் ஒற்றை ஆட்சிக்குள் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக எமது அரசியலை முடக்கக்கூடாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னவிலம் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியா கனகராஜன் குளத்தில் அமைந்துள்ள பிரத்யேக இடத்தில் மக்கள் சந்திப்பில் பங்கேற்ற வேலை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் எங்களுக்கு ஒரு இனப்பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி கொண்டு வாரம் எழுபத்தி நாலு வருஷங்களா அந்த இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு வந்து ஒரு அரசியலமைப்பு ஊடாகத்தான் பெறலாம் உலகம் சொல்லுது வந்து இங்க ஒரு இனப்பிரச்சனை இருக்கு போர் முடிஞ்ச பதிமூன்று வருஷம் பிறக்க பிறகு வந்து ஒரு இனப்பிரச்சனைக்கு இங்க தீர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு இனப்பிரச்சனை இருக்கு தமிழரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தீர்வு ஒன்று கொண்டு வர வேணும் என்று உலகம் சொல்லி கொண்டிருக்கிற இடத்துல சமஸ்டிக்கு போராடுங்கள் என்ற வாக்கு கொடுத்த தரப்புகள் சேர்ந்து இந்தியா பிரதமருக்கு வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுறாங்க இந்தியாவுக்கு என்ன தேவை ராஜபக்ச குடும்பம் வந்து சீனா சார்ந்த ஒரு நாடாக இலங்கையை மாத்தி கொண்டு வருது அந்த நிலையில இருந்து சீனா வந்து இலங்கை அப்படியில எடுத்து தன்னோட வச்சிருக்கணும் தான் இந்தியாவோட ஒரே ஒரு குறிக்கோள் சிங்களவர்கள் விரும்புகிற ஒற்றையாட்சிக்குள்ளே ஒரு அதிகாரம் இல்லாத ஒற்றையாட்சிக்குள்ள நாங்கள் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு நிலைமை உருவாக்கி இனப்பிரச்சனை வந்து தமிழர் ஒற்றையாட்சியை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் என்றதுக்காக வந்து அதை காட்டி இனப்பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டதாக சொல்லி சிங்களவனை திருப்திப்படுத்தி வந்து சைனாட்டை போகாமல் வைக்கிறதுக்குரிய நடவடிக்கை தான் நடந்து கொண்டு இருக்கு ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பை வடகிழக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரித்தார்களாக இருந்தால் அதுக்கு பிறகு வந்து நாங்கள் இனப்பிரச்சனை பற்றி கதைக்கவும் மேல இந்த புதிய அரசியலமைப்பை நாங்கள் நிராகரிக்கவும் நிராகரிக்கிற ஊடாக மட்டும்தான் நாங்கள் சொல்ல நாம் மீண்டும் ஒரு முறை சிங்கள பௌத்தம் வந்து எங்களை புறக்கணித்துத்தான் அவர்கள் ஒரு அரசியலமைப்பை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் சர்வதேச அமௌத்தகம் சொல்லலாம் ஒரு இனவாதத்தின் அடிப்படையில் தான் அவர்கள் இந்த அரசியலமைப்பை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் என்று நாங்கள் பரிகார நீதியை கோரக்கூடிய ஒரு இடத்தை நாங்கள் உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தமிழ் தேசத்துடைய சுயநிர்ணய உரிமை அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற ஒரு சமஸ்டி தீர்வு தான் எங்களுக்கு வேணும் என்ற கோட்பாடுகளை முன்வைத்து நாங்கள் மக்களை அணி திரட்டி வந்து ஒரு பெரும் போராட்டம் ஒன்று ஏற்பாடு நடைபெற்றது அதே போல வந்து தமிழர் தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய எட்டு மாவட்டங்களிலையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டங்களை நடத்தி மக்கள் மன்றத்தில் வந்து எழுச்சி ஒன்றை ஏற்படுத்தினதுக்கு பிறகு 
நாங்கள் வீடு வீடாக சென்று அந்த மக்களுக்கு வந்து இந்த விளக்கங்களை கொடுக்கறதுக்கு இருக்கிறோம் இலங்கைக்கான ஜெர்மனியின் கலாசாய் டெர்விட பணிப்பாளர் ஜாழ்ப்பாணத்திற்கு விஜயம் செய்தார் இலங்கைக்கான ஜெர்மனியின் கலாசார நிறுவன பணிப்பாளர் ஸ்டீபன் வெங்கலர் ஜால்பன் மாநகர சபை முதல்வர் வீணா மணிவண்ணனை சந்தித்து கலந்துரையாடினார் இந்த சந்திப்பு ஜால்பன் மாநகர சபையில் இடம்பெற்றது இதன்போது ஜால்பானத்தில் ஜெர்மன் மொழியை பயிற்றுவிப்பது தொடர்பாகவும் ஜெர்மன் கலாச்சார நிகழ்வுகளை இங்கு உள்ளவர்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்வது தொடர்பாகவும் ஒரு நட்பு ரீதியிலான சந்திப்பு இடம்பெற்றதாக மாணவர் முதல்வர் வீணா மணிவண்ணன் தெரிவித்தார் இந்த சந்திப்புக்கு பின்னர் இலங்கைக்கான ஜெர்மனியின் கலாச்சார நிறுவன பணிப்பாளர்களுக்கு மாணவர் முதல்வரால் நினைவு பரிசு வழங்க வைக்கப்பட்டது அதுடன் எதிர்வரும் காலத்தில் ஜெர்மன் மொழி கலாச்சாரம் சார்ந்த நூல்களை ஜாழ்பானம் பொதுசன நூலகத்திற்கு வழங்குவது தொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி பாலியில் இடம்பெற்ற வேதி விபத்தில் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் கிளிநொச்சி பாலை போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பழைய ஏனைய வீதிகள் இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்பு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த அரச பேருந்து பழைய சந்தையிலிருந்து பொதுக்காடு நோக்கி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த டபர் மீது மோதியது இதனால் மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்தவர் படுகாயமடைந்த பழைய பிரதேச வைத்தியசாலைகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் இந்த நிலையில் விபத்து தொடர்பாக பழைய போலீசார் விசாரணைகளையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கிளிநொச்சி கரடிப்போக்கு சந்திக்கு அன்பித்த பகுதியில் ஆணின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி ஏனையின் வீதி கரடிப்போக்கு சந்திக்கு அன்பில் பகுதியில் ஆணின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது கரடிப்போக்கு சந்திக்கு அன்பித்த வேதியின் அருகில் உள்ள கால்பாங்கில் ஆணின் சடலம் காணப்படுவதாக போலீசாருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவலை அடுத்து சம்பவம் தொடர்பில் கிளிநொச்சி போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்தனர் அதன் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்ற நீதவான் எஸ் லெனின் குமார் சம்பவத்தை பார்வையிட்டு உடற்கூற்று பரிசோதனையின் பின்னர் சடலத்தை உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு உரிய விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் கட்டளையிட்டுள்ளனர் இதேவழி கிளிநொச்சி மாவட்ட வைத்தியசாலை சட்ட வைத்திய அதிகாரி தனுஷன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சடலத்தை பார்வையிட்டுள்ளார் சடலமாக மீட்கப்பட்டவர் பவுனியா நகரத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஐந்து வயதுடைய கந்தையா நவசீல என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் இவர் தொழில் நிமித்தம் சம்பவ இடத்திற்கு அருகில் உள்ள மரக்காளை ஒன்றில் வேலை செய்து வந்ததாக தெரிவித்து வந்தது முல்லைத்தீவு பொதுக்குடியிருப்பில் காட்டு யானைகள் தென்னம் பிள்ளைகளை அழைத்துள்ளனர் முல்லைத்தீவு பொதுக்குடியிருப்பு பிரதேசத்தில் வள்ளிபுடம் கிராமத்திற்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் அறுபத்தி ஐந்து தென்னை மரங்களை அழித்து நாசம் செய்துள்ளன காய்க்கும் தென்னை மரங்கள் மற்றும் தென்னம்பிள்ளைகள் என அறுபத்தி ஐந்து தென்னம்பிள்ளைகள் அழிந்துள்ளன தொடர்ச்சியாக கிராமத்திற்குள் காட்டு யானைகளின் அட்டகாசத்தினால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் கவலை வெளியிட்டனர் நெல் அறுவடை முடிந்த நிலையில் காட்டு யானைகள் கிராமத்திற்குள் புகுந்துள்ளன பலதரைகள் ஜானி வீதி அமைத்து தருமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ள போது எவ்வித பயனும் கிடைக்காத நிலையில் தற்போது விலைவாசி உயர்வான நேரத்தில் வாழ்வாதாரம் அளிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் ஒரு தேங்காய் இப்ப அறுபது எழுபது எண்பது ரூபாய் விற்கிது அறுபத்தஞ்சு தென்னம்புள்ள அளிக்கப்படுறது அப்ப நாங்க என்ன செய்யறது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த பாருங்க இடக்கட்டு அங்க இருந்து அழிச்சிட்டு வந்து இப்படி இந்த பக்கத்துல மெயின் ரோடு இருக்கு அப்ப இந்த ஊர் முனைகளை யானை தொங்கலுக்கு வந்து மெயின் ரோட்டை தாண்டி அங்கால போகும் அப்ப இத வந்து அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்துவோம் எங்களுக்கான நஷ்ட வீட்ட வேண்டி தாங்கோ எங்களை வாழ்வாதாரம் முற்றும் முழுதா அளிக்கப்படுது இனி யானை எங்களை ஊர் முனைக்குள்ள வரக்கூடாது இந்த நடுக்கிராமத்துக்குள்ள யானை நிக்குது எங்களுக்கான வாழ்வாதாரங்களும் தரப்பட்டு மக்களே ஒரு பாதுகாப்பாக நாங்கள் நிம்மதியா நித்திர கொள்றதுக்காக ஒரு கோடித்தாங்க யானை வருது வந்து பயந்து பயந்து நித்திர கொள்ளுவோம் கொழும்பில் அமைந்துள்ள ரஷ்ய தூதரகத்திற்கு முன்பாக உக்ரைனிய பிரஜைகள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் உக்ரைனியாவில் இடம்பெற்று வரும் யுத்தத்தை ரஷ்ய அரசாங்கம் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி கொழும்பில் அமைந்துள்ள ரஷ்ய தூதரகத்திற்கு முன்பாக 
உக்ரைனிய பிரஜைகள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றினை முன்னெடுத்திருந்தனர் இதன்போது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட உக்ரைனியர்கள் தமது நாட்டின் தேசிய கீதத்தை இசைத்ததை அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை ஆரம்பித்திருந்தனர் போரை நிறுத்தங்கள் உக்ரைன் வெற்றி பெற உக்ரைனை அடிமைப்படுத்த வேண்டாம் என்று வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட பதாதைகளை எழுதியவாறு ரஷ்யர்கள் உக்ரைனியர்களை கொள்ளுகின்றனர் யுத்தம் வேண்டாம் என்று கோஷங்களை எழுப்பியவாறு அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் இதன்போது ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த உக்ரைனியர்கள் தெரிவிக்கையில் Hello dear friends, my name is Hannah and I come from Ukraine. Today I want to speak on behalf of my people. My people are currently in Ukraine are being killed by Russian invaders. I can't contact my dad, like he has been silent for five hours. I can't contact my friends, they are hiding from bombing. எமது மக்கள் ரஷ்ய படையினரால் கொல்லப்படுகின்றார்கள் என்னுடைய தந்தையை என்னால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை ஐந்து மனு தியாலங்கள் கடந்துள்ளன அச்சத்தில் பதுங்கியுள்ளனர் அது மாத்திரமல்லாது என்னுடைய நண்பர்களை கூட என்னால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை குண்டு தாக்குதல்கள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது இந்நிலையில் ரஷ்ய மக்களை இந்த யுத்தத்தை நிறுத்துவதற்காக வீதி கிறங்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றேன் எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது உங்களுடைய அரசாங்கம் இத்தகைய போரை எமது நாட்டின் மீது தொடுத்துள்ளது இதன் காரணமாக குழந்தைகள் கூட உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது நாங்கள் ரஷ்யர்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல காரணம் என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவரும் ரஷ்யர்கள் ஆகவே ரஷ்ய படையினரை மீள திரும்புமாறு ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டின் உத்தரவிட வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கின்றோம் So Russian people you're responsible for that sorry you have to go out and take actions because children are dying you'll be in bombing not just military objects இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது தொடர்ந்து எமது நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம் டான் தமிழொலியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்